നമസ്കാരം ദിശാബോധമുള്ള മാറ്റങ്ങളുടെയും വികസനത്തിൻ്റെയും ഭരണത്തിൻ്റെ നൂറ് ദിനങ്ങളാണ് കടന്നു പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അതിശയോക്തിയാകുമോ എൻ ഡി എ സർക്കാർ വീണ്ടും അധികാരമേറ്റ് ആദ്യ നൂറ് ദിവസങ്ങൾ പിന്നിടുമ്പോൾ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി എന്തു ചെയ്തുവെന്നാണ് ഉയരുന്ന ചോദ്യം അതിന് വ്യക്തവും കൃത്യവുമായ മറുപടിയുണ്ട് സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യ കാത്തിരുന്ന നിർണായക തീരുമാനമായ കാശ്മീരിന്റെ അമിതാധികാരം റദ്ദാക്കിയ കേന്ദ്ര സർക്കാർ തീരുമാനം ലോക രാജ്യങ്ങളിൽ പോലും വലിയ ചർച്ചയായിരുന്നു ഇങ്ങനെ നൂറ് ദിനങ്ങൾ പിന്നിടുമ്പോൾ മോദി സർക്കാർ എന്തു ചെയ്തു ചർച്ച ചെയ്യാം അപ്രതീക്ഷിത തീരുമാനങ്ങൾ നിറഞ്ഞതായിരുന്നു രണ്ടാം മോദി സർക്കാരിന്റെ ആദ്യത്തെ നൂറ് ദിനങ്ങൾ നൂറ്റി മുപ്പത് കോടി ഇന്ത്യൻ ജനങ്ങളുടെ വിശ്വാസ്യത നേടിയെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് മോദി സർക്കാർ വീണ്ടും അധികാരത്തിലെത്തിയത് എന്നാൽ അധികാരത്തിലേറി നൂറ് ദിവസം പിന്നിടുമ്പോഴുള്ള മോദി സർക്കാരിന്റെ പ്രവർത്തന മികവ് അക്കമിട്ട് നിരത്തപ്പെടുകയാണ് വൻ മാറ്റങ്ങൾക്കാണ് രാജ്യം സാക്ഷ്യം വഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ അറുപത് വർഷത്തെ പാർലമെന്റ് ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായാണ് കുറഞ്ഞ സമയത്തിൽ ഇത്രയധികം ബില്ലുകൾ പാസ്സാകുന്നത് മുത്തലാഖ് ബില്ല് അടക്കമുള്ള സുപ്രധാന ബില്ലുകളാണ് ഈ സെക്ഷനിൽ പാസ്സായത് കാശ്മീർ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം കാണാനും സാധിച്ചു നിരവധി പുതിയ വികസന പദ്ധതികൾ പ്രാബല്യത്തിൽ വരുത്താനും ഈ കാലയളവിൽ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അക്കമിട്ട് നിരത്തിയാൽ ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് ഇത്രയധികം ബില്ലുകൾ പാസ്സാക്കുന്ന ഒരു മന്ത്രിസഭയും ഉണ്ടായിട്ടില്ല മുത്തലാഖ് ബിൽ മെഡിക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസ ബിൽ യു എ പി എ ഭേദഗതി ബിൽ എൻ എ എ ഭേദഗതി ബിൽ ഒടുവിൽ ആർട്ടിക്കിൾ മുന്നൂറ്റി എഴുപത് റദ്ദാക്കൽ ഇങ്ങനെ അക്കമിട്ട് നിർത്തിയാൽ മോദി സർക്കാർ പുതിയ ചരിത്രം എഴുതിക്കൊണ്ട് പതിനേഴാം ലോക്സഭയുടെ ആദ്യ സമ്മേളനത്തിൽ മുപ്പത്തിയഞ്ച് ബില്ലുകളാണ് പാസ്സാക്കിയത് അതും വെറും മുപ്പത്തിയേഴ് സിറ്റിങ്ങുകളിൽ നിന്ന് ഇത് റെക്കോർഡ് ചരിത്രം തന്നെയായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി രണ്ടിലാണ് മുൻപിങ്ങനെ ഒരു ചരിത്രം പിറന്നത് അന്ന് ലോക്സഭയിലെ ആദ്യ സെക്ഷനിൽ അറുപത്തിയേഴ് സീറ്റുകളിലായി ഇരുപത്തിനാല് ബില്ലുകളാണ് പാസ്സാക്കിയിരുന്നത് അതിനുശേഷം ഇതാദ്യമായാണ് ഇത്രയും ബില്ലുകൾ ഒരു സെക്ഷനിൽ പാസ്സാക്കിയെടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ മോദി സർക്കാരിന്റെ ഈ നടപടികൾ ചരിത്രത്തിലേക്ക് ഉയരുകയായിരുന്നു വേണ്ടത്ര ചർച്ചകളില്ലാതെയാണ് ബില്ലുകൾ പാസ്സാക്കുന്നതെന്ന പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ വാദവും സർക്കാരിനെ തളർത്തിയില്ല അതിവേഗം ബഹുദൂരം വികസനത്തിന്റെയും സമാധാനത്തിന്റെയും പാതയിൽ മുന്നോട്ടു പോവുകയാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ തീരുമാനങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കാതെ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്ന കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ കിരീടത്തിലെ ഒരു പുൻതോവൽ കൂടിയായിട്ടാണ് പതിനേഴാം ലോക്സഭാ സമ്മേളനം കടന്നുപോയത് ഇങ്ങനെ മോദി സർക്കാർ പാസ്സാക്കിയ മുപ്പത്തിയഞ്ച് ബില്ലുകളിലേറെയും വിവാദമായ ബില്ലുകളായിരുന്നു പ്രതിപക്ഷം സഭയിൽ പ്രതിഷേധം അറിയിച്ച ബില്ലുകൾ പോലും നിഷ്പ്രയാസം മോദി സർക്കാർ പാസ്സാക്കുകയുണ്ടായി അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായ ഒന്നാണ് കാശ്മീരിന്റെ പ്രത്യേക പദവി റദ്ദാക്കി കൊണ്ടുള്ള ആർട്ടിക്കിൾ മുന്നൂറ്റി എഴുപത് റദ്ദാക്കൽ ആർട്ടിക്കിൾ മുന്നൂറ്റി എഴുപത് മുപ്പത്തിയഞ്ച് എ എന്നിവ നീക്കം ചെയ്തത് ജമ്മു കാശ്മീരിന്റെ വികസനത്തിന് പുതുയുഗം സമ്മാനിക്കുകയായിരുന്നു ഇന്ത്യക്കൊപ്പം ചേർന്നതിന് ശേഷം ഏറ്റവും വിവാദമുണ്ടായ പ്രദേശമാണ് ജമ്മു കാശ്മീർ ജമ്മു കാശ്മീർ ലഡാക്ക് എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് പ്രദേശങ്ങൾ ചേർന്നതാണ് ഈ സംസ്ഥാനം ജമ്മു കാശ്മീർ ഇന്ത്യയുടെ അവിഭാജ്യ ഘടകമാണ് ഭരണഘടനയുടെ മുന്നൂറ്റി എഴുപതാമത് അനുച്ഛേദം ഇന്ത്യയിൽ പ്രത്യേക പരിഗണനകളാണ് ഈ സംസ്ഥാനത്തിന് നൽകിയിരുന്നത് ഇതാണ് മോദി സർക്കാർ റദ്ദാക്കിയത് കാശ്മീരിനെ കൂടുതൽ ചേർത്ത് നിർത്താനാണ് ഇതിലൂടെ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചതും ഏറെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു ഭേദഗതി തന്നെയായിരുന്നു ഇത് ജമ്മു കാശ്മീർ ജനതയ്ക്ക് പ്രത്യേക അവകാശങ്ങൾ നിഷ്കർഷിച്ചാണ് ആർട്ടിക്കിൾ മുന്നൂറ്റി എഴുപത് തയ്യാറാക്കിയത് ഭരണഘടന ഉറപ്പ് നൽകുന്ന മൌലിക അവകാശങ്ങൾ കാശ്മീർ ജനതയ്ക്കും ലഭിച്ചിരുന്നു സംസ്ഥാനത്തിന് സ്വന്തമായി പതാകയും ഭരണഘടനയും നിലവിലുണ്ടായിരുന്നു പുറമെ നിന്നുള്ള ആക്രമണ സന്ദർഭങ്ങളിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിക്കാമായിരുന്നു എന്നാൽ ആഭ്യന്തര കലാപങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിന് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ അനുമതി തേടേണ്ടത് ആവശ്യവുമായിരുന്നു ഇങ്ങനെ കാശ്മീരിനുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ പ്രത്യേക അധികാരങ്ങളും അവസാനിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ആർട്ടിക്കിൾ മുന്നൂറ്റി എഴുപത് കേന്ദ്ര സർക്കാർ റദ്ദാക്കുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ മുപ്പത്തിയഞ്ച് എയും റദ്ദാക്കുകയായിരുന്നു ജമ്മു കാശ്മീർ നിവാസികൾക്ക് പ്രത്യേക അവകാശങ്ങൾ
പഠനത്തിനുള്ള സർക്കാർ ധനസഹായം എന്നിവ സംസ്ഥാനത്തെ സ്ഥിരം നിവാസികൾക്കായി നിജപ്പെടുത്തുന്നതായിരുന്നു ആർട്ടിക്കൾ മുപ്പത്തിയഞ്ച് എ രാജ്യത്തെ മറ്റ് പൗരന്മാരുടെ അവകാശങ്ങളെ ഹനിക്കുന്ന വിധത്തിൽ ആർട്ടിക്കൽ മുപ്പത്തിയഞ്ച് എ വർദ്ധിക്കുന്ന പക്ഷം ഇത് റദ്ദ് ചെയ്യാമെന്നും വകുപ്പ് നിഷ്കർഷിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ആർട്ടിക്കൽ മുപ്പത്തിയഞ്ച് എ റദ്ദാക്കുന്നതിലൂടെ ഇതും ഇല്ലാതായി ഈ രണ്ട് വകുപ്പുകൾ റദ്ദാക്കിക്കൊണ്ട് നിർണായകമായ തീരുമാനമാണ് മോദി സർക്കാർ കൈക്കൊണ്ടത് രാജ്യത്ത് ഒരു അനധികൃത കയ്യേറ്റക്കാരനെ പോലും തുടരാൻ അനുവദിക്കില്ലെന്ന് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷാ പറഞ്ഞു പത്തൊൻപത് പോയിന്റ് ആറ് ലക്ഷം പേരെ പുറത്താക്കി കൊണ്ട് അസാമിലെ ദേശീയ പൗരത്വ രജിസ്റ്ററിന്റെ അന്തിമ പട്ടികയും പുറത്തുവിട്ടു എന്നാൽ അർഹരെന്ന് കണ്ടെത്തിയ മൂന്ന് പോയിന്റ് ഒന്ന് ഒന്ന് കോടി പേർക്ക് പൗരത്വം അനുവദിച്ചിട്ടുമുണ്ട് ഈ പട്ടികയിൽ എന്തെങ്കിലും പരാതിയുണ്ടെങ്കിൽ നൂറ്റി ഇരുപത് ദിവസത്തിനകം ഫോറിനേഴ്സ് ട്രൈബ്യൂണലിനെ സമീപിക്കാമെന്നുമാണ് എൻ ആർ സിയുടെ അസാം കോർഡിനേറ്റർ പ്രതീക് ഹജേല അറിയിച്ചത് ഇതിനായി ആയിരം കേന്ദ്രങ്ങൾ ഉടൻ തന്നെ തുറക്കും പട്ടികയിൽ നിന്നും പുറത്താക്കിയവരെ ഉടൻ വിദേശികളായി പ്രഖ്യാപിക്കില്ലെന്നും സർക്കാർ വൃത്തങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ജൂലൈ മുപ്പതിനാണ് അസാമിൽ ദേശീയ പൗരത്വ രജിസ്റ്ററിന്റെ കരട് പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് മൂന്ന് പോയിന്റ് രണ്ട് എട്ട് കോടി പേർ പൗരത്വത്തിനായി അന്ന് അപേക്ഷിച്ചുവെങ്കിലും രണ്ട് പോയിന്റ് എട്ട് ഒൻപത് കോടി ആളുകൾക്ക് മാത്രമാണ് കരട് പട്ടികയിൽ ഇടം നേടാനായത് നാൽപ്പത് ലക്ഷത്തോളം ആളുകൾ അന്ന് പട്ടികയ്ക്ക് പുറത്തായിരുന്നു കരട് പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ട രണ്ട് പോയിന്റ് എട്ട് ഒൻപത് കോടി ആളുകളിൽ നിന്നാണ് ഇപ്പോൾ പത്തൊൻപത് ലക്ഷം പേരെ കൂടി ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് മെയിലാണ് സംസ്ഥാനത്തെ യഥാർത്ഥ പൗരന്മാരുടെ പട്ടിക തയ്യാറാക്കാൻ സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവിട്ടത് ജില്ലാ ഡെപ്യൂട്ടി കമ്മീഷണർ ഉൾപ്പെടെ നാൽപ്പതിനായിരം സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ചേർന്നാണ് എൻ ആർ സി പട്ടിക തയ്യാറാക്കിയത് ഇതിനായി സംസ്ഥാനത്ത് ആറായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് എൻ ആർ സി സെന്ററുകളും ആരംഭിച്ചിരുന്നു ആസാം പൗരത്വ രജിസ്റ്ററും മോദി സർക്കാരിന്റെ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കാനുള്ള ഒരു നേട്ടം തന്നെയാണ് ഭീകരവാദികൾക്കും ലോകത്തിനും ഒരു സന്ദേശം നൽകാൻ എൻ ഐ എ ബില്ലിന്റെ കാര്യത്തിൽ പാർലമെന്റ് ഒറ്റക്കെട്ടായി നിൽക്കണമെന്നാണ് ബില്ല് പാസാക്കുന്നതിന് മുൻപ് അമിത് ഷാ പറഞ്ഞത് എൻ ഐ എക്ക് പൂർണ്ണ അധികാരം നൽകുന്നതാണ് ഈ ഭേദഗതി ഭീകര സംഘടനകളെയും ഗ്രൂപ്പുകളെയും മാത്രമല്ല വ്യക്തികളെയും ഭീകരരായി പ്രഖ്യാപിക്കാൻ എൻ ഐ എക്ക് അധികാരം നൽകുന്ന ഭേദഗതി അമിത് അധികാരം ഏജൻസിക്ക് നൽകുന്നതാണ് എന്നാൽ പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ശക്തമായ എതിർപ്പിനിടെ ലോക്സഭ പാസാക്കിയ എൻ ഐ എ നിയമ ഭേദഗതി ബിൽ രാജ്യസഭയും പാസാക്കുകയായിരുന്നു ഭീകരവാദത്തെ വേരോടെ പിഴുതെറിയുകയാണ് എൻ ഐ എ ഭേദഗതി ബില്ല് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വിദേശത്ത് വെച്ച് ഇന്ത്യക്കാർ നേരിടുന്ന ആക്രമണങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്നതിന് എൻ ഐ എക്ക് അധികാരം നൽകുന്നതാണ് പുതിയ ഭേദഗതി സൈബർ കുറ്റകൃത്യങ്ങളിലും മനുഷ്യക്കടത്ത് കേസുകളിലും എൻ ഐ എക്ക് കൂടുതൽ അധികാരം നൽകുന്നത് കൂടിയാണ് ഈ ഭേദഗതി രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് മുതൽ എൻ ഐ എയുടെ അധികാരം ഉയർത്തുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ചകളും ആരംഭിച്ചിരുന്നതാണ് പ്രതിബന്ധങ്ങളെ തരണം ചെയ്യാൻ ഇത് സഹായിക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് കേന്ദ്രത്തിന്റെ വിശദീകരണവും ഭീകരവാദത്തിനെതിരെ ശക്തമായ നടപടി സ്വീകരിക്കാനാണ് നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാർ ഈ ബില്ലിലൂടെ ശ്രമിക്കുന്നത് രാജ്യത്തിന്റെ സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തി യു എ പി എ നിയമ ഭേദഗതി പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടപ്പിൽ വരുത്തിയത് മറ്റൊരു നാഴികക്കല്ലാണ് വ്യക്തികളെ ഭീകരരായി പ്രഖ്യാപിക്കാൻ കേന്ദ്രത്തിന് കൂടുതൽ അധികാരം നൽകുന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള ഭേദഗതികളാണ് യു എ പി എ യു എസും പാകിസ്ഥാനും ചൈനയും യൂറോപ്യൻ യൂണിയനും എല്ലാം ഇത്തരം നടപടികൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നാണ് ഷാ അന്ന് പറഞ്ഞത് സുരക്ഷയെ മുൻനിർത്തി സുരക്ഷയ്ക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകിയാണ് ബിൽ കൊണ്ടുവന്നതെന്നാണ് അഭിപ്രായം വ്യക്തികളെ ഭീകരരായി പ്രഖ്യാപിക്കാൻ വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്ന യു എ പി എ ഭേദഗതി ബിൽ രാജ്യസഭ പാസാക്കുകയായിരുന്നു ഭീകരരായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നവരുടെ സ്വത്ത് കണ്ടുകെട്ടുന്നതിലും നിയമ പ്രാബല്യം സെലക്ട് കമ്മിറ്റിക്ക് വിടണമെന്ന പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ എതിർപ്പും മറികടന്നുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ബിൽ വോട്ടിനിട്ടത് ബില്ല് രാജ്യസഭ പാസാക്കിയതോടെ വ്യക്തിയെ ഭീകരനായി പ്രഖ്യാപിക്കാൻ എൻ ഐ എക്ക് അധികാരം ലഭിക്കും ഇതുവരെ സംഘടനകളെ ഭീകരരായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിനെ എൻ ഐ എക്ക് കഴിയുമായിരുന്നുള്ളൂ ഇന്ത്യക്കാർ ഉൾപ്പെടുന്ന വിദേശത്തെ ഭീകര പ്രവർത്തനങ്ങളും സൈബർ കുറ്റകൃത്യങ്ങളും മനുഷ്യക്കടത്തും എൻ ഐ എക്ക് അന്വേഷിക്കാനാവുന്നതാണ്
മുത്തലാഖ് ചൊല്ലുന്നത് ക്രിമിനൽ കുറ്റമാകുന്ന നിയമം രാജ്യത്ത് നിലവിൽ വന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് സെപ്റ്റംബർ പത്തൊൻപത് മുതൽ മുൻകാല പ്രാബല്യത്തോടെയാണ് നിയമം പ്രാബല്യത്തിലായത് എന്നതാണ് ശ്രദ്ധേയം അതിലെ പ്രധാന വ്യവസ്ഥകൾ ഇങ്ങനെയാണ് എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള തലാഖും നിയമവിരുദ്ധമാണ് മൂന്ന് തവണ തലാഖ് ചൊല്ലി വിവാഹമോചനം നടത്തിയാൽ മുസ്ലിം പുരുഷന് മൂന്ന് വർഷം തടവോ പിഴയോ തലാഖ് ചൊല്ലപ്പെട്ട സ്ത്രീക്കോ രക്തബന്ധത്തിലോ വിവാഹ ബന്ധത്തിലൂടെയോ അവരുടെ ബന്ധുവായവർക്കോ പരാതി നൽകാം ആരോപിതന് മജിസ്ട്രേറ്റിന് ജാമ്യം നൽകാം ഇത് സ്ത്രീയുടെ ഭാഗം കേട്ട ശേഷം ജാമ്യം നൽകാൻ ന്യായമായ കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം സ്ത്രീയുടെ അപേക്ഷയിൽ കേസിൽ അനുരഞ്ജനമാകാം മാനദണ്ഡങ്ങൾ മജിസ്ട്രേറ്റിന് തീരുമാനിക്കാം തലാഖ് ചൊല്ലിയ പുരുഷനിൽ നിന്ന് സ്ത്രീക്ക് തനിക്കും കുട്ടികൾക്കും ജീവനാംശം ആവശ്യപ്പെടാം എത്രയെന്ന് മജിസ്ട്രേറ്റിന് തീരുമാനിക്കാം സ്ത്രീക്ക് പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത കുട്ടികളെ വിട്ടുകിട്ടണമെന്നും ആവശ്യപ്പെടാം ഇത് ഏത് രീതിയിലാണെന്നും മജിസ്ട്രേറ്റിന് തീരുമാനിക്കാം എന്നാൽ ധാരാളം ബില്ലുകൾ പാസ്സാക്കി ഒന്നാമതായി മുന്നോട്ട് പോകുന്ന മോദി സർക്കാരിന് ചില നഷ്ടങ്ങളും ഈ നൂറ് ദിവസത്തിനിടയിൽ സംഭവിച്ചു സുഷമ സ്വരാജിനെ പോലെ പ്രഗത്ഭയായ മുൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രിയെ നഷ്ടപ്പെട്ടതും ഈ കാലയളവിലാണ് ഇത് സർക്കാരിന് ഒരു തീരാ നഷ്ടം തന്നെയാണ് മുൻ ധനമന്ത്രിയും മുതിർന്ന ബി ജെ പി നേതാവുമായ അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലിയെയും ബി ജെ പിക്ക് നഷ്ടമായത് ഇക്കാലയളവിൽ തന്നെ പ്രതിരോധ രംഗത്ത് വലിയ കുതിച്ചു ചാട്ടം നടത്താനും മോദി സർക്കാരിന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അത്യാധുനിക സൗകര്യങ്ങളുള്ള പോർ വിമാനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ ശത്രു രാജ്യത്തെ വിറപ്പിച്ചു നിർത്താനുള്ള ആയുധങ്ങളുടെ ശേഖരം തന്നെയാണ് മോദി സർക്കാർ ഒരുക്കിയത് ഇന്ത്യയുടെ പ്രതിരോധ മേഖലയെ പിടിച്ചുയർത്താനും ശത്രു രാജ്യത്തെ വിറപ്പിക്കാനും മോദി സർക്കാരിന് സാധിച്ചു റഫാൽ ആകാശ് സുഖോയ് ഇങ്ങനെ മിസൈലുകളും പോർ വിമാനങ്ങളും വാങ്ങിക്കൂട്ടാൻ ഇന്ത്യ തയ്യാറാവുകയും ചെയ്തു ഏറ്റവും വലിയ കുതിപ്പുണ്ടായത് പ്രതിരോധ രംഗത്ത് തന്നെയാണ് ആണവായുധം ഇന്ത്യ ആദ്യം ഉപയോഗിക്കില്ല എന്ന നയത്തിൽ പോലും ഇന്ത്യ മാറ്റമുണ്ടാക്കാനാണ് ഇപ്പോൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് സംഘർഷമുണ്ടായാൽ ഇന്ത്യ ആദ്യം ആണവായുധം ഉപയോഗിക്കില്ല എന്നതാണ് ഇന്ന് വരെ ഇന്ത്യയുടെ നയം ആ നയത്തിൽ മാറ്റം വരുമോ എന്നത് അന്നത്തെ സാഹചര്യത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുമെന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യ തന്നെ പുറത്തുവിടുന്ന ആശയവും സാമ്പത്തിക രംഗത്ത് മോദി സർക്കാരിന് വീഴ്ച പറ്റിയെന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ് എട്ട് മേഖലകളിൽ രണ്ട് ശതമാനത്തിൽ താഴെയാണ് വളർച്ച വലിയ സാമ്പത്തിക മാന്യത്തിലേക്കാണ് രാജ്യം നീങ്ങുന്നത് ബി ജെ പി സാമ്പത്തിക മേഖല കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിൽ എവിടെയോ പരാജയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു സാമ്പത്തികത്തിൽ പരാജയപ്പെട്ട് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വിജയിച്ചു അതാണ് മോദി സർക്കാരിന്റെ നൂറ് ദിനങ്ങൾ പിന്നിടുമ്പോൾ പറഞ്ഞു നിർത്താനുള്ളത്